Et salut à tous et à toutes, c'est Xeno, on se retrouve pour la suite de Zone of the Enders. Euh, du coup, j'ai pas repris euh, instantanément derrière. Hein. Euh, petit contentant. Mais on va essayer de finir aujourd'hui même. Euh, la suite, du coup, euh, Let's Go Mountain, hein. c'était ça. Hein. Je vais les faire, je crois. Euh, ouais, c'est ça. Ouais, on dit. from the Atlantis has been received. This is Atlantis. Is that you, Leo? Huh? Yeah. I have just contacted the person you will give that orbital frame to. His name is Thunderheart, one of our colleagues. I'll put you through to him. Testing, testing. Leo, this is Thunderheart. Can you hear me? Yes, I can. What? He is just a kid. What? Elaine, are you really sure this kid can replace Alan? How the hell do I know? I'm sure he is. <coughs> And Thunder, report on conditions. Sure. Listen, Leo. After Parham attacked Antilia, they declared a state of emergency and closed every single route to the spaceport. Parham forces are also on their guard, so it'll be a difficult mission for you. So, we will put Jehudi into the linear driver that connects the central part of the spaceport with the outside ring of the colony. The entrance is near the warehouse, which is under the mountainous area. You'll have to get there on your own. But how? There's supposed to be a dam at the end of the block where you are now. Under that dam, there should be a warehouse area for carrying out Metatron. We will meet there. I expect some fighting getting through, but as far as I know, that's the safest route. More fighting? Do you mean I have to do it all again? Of course. What are you in? It's a fighting orbital frame, isn't it? I'm not like you guys. Don't think that I'm a killer just like you. What? I only came here because I was told to give this to you. So hurry up. Come and get it. I've had enough of this. Leo. Elena, I can't understand you either. People will be killed, you understand? Me and Selvis, we all might be killed over this. We all know that story. No, you don't. That's why Alan, one of your colleagues, had to die. You don't give a damn about those who die. You think it goes with the territory. That's enough, you little twerp. <laughs> Alan was... Alan was Elena's boyfriend. And my best friend. Of course we miss him. What? I don't care if you're a boy or a complete stranger. You have no idea how important your task is, do you? But you're the only person who can operate the orbital frame now. I'm nearing the warehouse area. Just meet me there. I'll listen to your sob story then. Just get there first. Leo. I understand you're at a loss after being dragged into all of this. But we need you to help us a little more. Please. Okay. I'll go. That's what you want, isn't it? What? I'll go to the warehouse. Is that what you want me to do? Yes. Thank you. Sorry about what I said earlier. I mean, what I said about Alan. <sighs> Never mind. I was ready for this. See you. The mountaintop in front of us is the dam, our destination. What was that? I spot a flying orbital frame near the top of the mountain. It appears to be armed with particle projection cannon. To approach the dam from the air is almost suicide. There's nowhere to hide. Then what should I do? There is a rainwater gully, like a riverbed, on the slope of the mountain. I suggest you fly low along the gully up to the top of the mountain. Fly low along the gully. I see. Aïe, 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 le petit con est sorti quand même, hein. loul. C'est vrai qu'il y avait une face comme ça aussi. Je crois qu'elle est plus petite d'un ton plus cette phase. Mmh. 
donc de la vie, on a ce qu'il faut. Ça met nous, ça a de la vie et un autre truc. Okay. Mmh. Me fou intéressant. Ouais, ça donne full de munitions, ces trucs, d'accord. Bon, quand ça donne des plein de munitions comme ça, c'est que c'est pas très bon. On les connaît, voilà. Ouais, Bon voilà ça c'est fait. Après je suis ouais je suis level max hein, j'ai l'impression donc euh, bon. enfin, plus grand chose maintenant à part les boss. Et j'ai tiré sans faire exprès. Il nous manque encore une arme en vrai. Battle position, ouais. We have obtained the passcode. Bon, on a le passcode. Le passcode de quoi Je sais pas trop. Ah, c'est à côté en fait. Cool, d'accord. C'est à côté. Ici. Oui. Merci. Voilà. We have obtained the program. Under program. Decoy sniper. Um. Driver pour l'utilisation du Bunder. Ah, c'est pas mal ça. Oui, oui, madame, oui, on sait. linéaire en vrai on va se perdre non plus cool. Le décoy, ça c'est bien, ouais. Euh, on est où du coup Ah là, faut. Hop. On se tourne, on se tourne, elle les... C'est relou, hein. D'accord, on est là. Ouais, 
We will seize battle position. <coughs> we have obtained the item. Il y a un peu plus. Il y a un truc peu plus en l'air donc. Il y a un truc sur la route ou. Ah, d'accord, non, c'est deux temps. Hop. Ok. Je me trompe de bouton. Et de full munitions. J'ai eu une phalanx. Il y a des trucs partout en fait. Mimi. Ah le boubou, c'est pas mal ça. Il y a des trucs assez stylés en vrai. Hein. Tac 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 tac, passer de la vie. Hop, par là. Merci, bon, du coup, on est obligé d'aller chercher de la vie. Loul, il y en a en face. Il y a de la tétamine, c'est pas mal. Du coup, ouais, c'est la continuité. destination. Where is the entrance? An orbital frame is approaching us from above. Oh, oh. so it's you got her all flustered. What? 
Rien. Petit combat. Ville saloperie. Très bien. combat de boss comme ça Voilà. Oula. On peut les bourrer, hein. On est obligé de les attaquer, hein.
Le voilà. Try it. <laughs> You're quite right. See you there. He doesn't care about our troubles. Ouais, on serait peut-être à la fin du coup, Loul. Target Alpha while it was being transported. How about you? Night Raid has just been shot down. Nebula. Viola, how about you? Preparations are all finished. Automatic repairs have been completed too. No problems so far. That's not true. Only 50% has been done. I told you I can do it without weapons. Let me do battle with him. Slow down. Bravo will be with you soon. Listen, Viola. After this mission, you can have my Selkis. I'll give it to you. So you prefer your new toy to the frame you used to adore? Anubis is superb. You can't imagine how good it is. The quality of an orbital frame depends on how good the runner manipulates it. Jehudi's runner is. Here it comes. I'm heading back into the battle. I'll be there soon. I will be finished by the time you get here. Save some for me. I want to try out Anubis. I've got work to do. That's my game. Is it around here? No one's here. What? I detect an enemy presence ahead. Mm -hmm. Petite cinématique. You're doing very well. Shut up. How did you feel when you killed him? Shut up. Shut up. Ah! You. You killed my friends. Well, what if I did kill them? Damn it! <laughs> come on, come at me! Il a fait un de charrière, loul
Ah, c'est pas baisé par le decoy, là, par contre. Par contre, fait mal. La petite garce. C'est plus rien en vie hein, par contre. I never expected a kid like you would be my match. yourself you killed I had no choice <laughs> why don't you just kill me now I will <laughs> why did you stop what's with you kill me don't say that <laughs> I won't You better keep this in mind, boy. In battle, every time you wonder whether or not to do something, you'll end up losing. The target is still responding. It is still alive. I don't want to take her life. I know. There is something that I must remind you. I must eject the cockpit next time. Do not repeat what you did last time. What? Y yes I am a mere program. A lifeless program. What you did to save me was very illogical. That's not true. I detect movement. I will put it in the monitor. That's him! resorted to final measures. They're going to destroy us and the entire colony. The entire colony? The colony has a transportation unit to the spaceport. They've set several explosive devices there. If they explode, the colony will falter in its orbital rotation and fall into Jupiter. No. That's how important that orbital frame is to them. So I'd like you to work for us one more time. What? You go and find the bombs. Me? I watched you fight against the red one. I have to admit, you're better than I am. You are the only one who can save the colony. No. I don't want to do that. Leo, listen to me. You go find them. I don't want to get involved anymore. I've had enough. Why me? Why always me? Let's go. What? Let's go and find them, Leo. This is something you can do. Salise, I'll come with you. So let's go. No, you can't. It's too dangerous. We were just lucky that we survived. Next time, we may not be so lucky. I know. And I know... You'll protect me. Right? Salvis.
You need this done to you. Sell these? J'ai derrière se prendre une balle, lul. Time to settle our fight. Come to spaceport. I'll be waiting. Could you please take care of Salvis for me? I will. I'll take care of her. You take care of what you have to. Time to go. Roger. Genuity ready for action. Et c'est parti. An electromagnetic freight package will be jettisoned out to the center of the colony. We will be ejected with containers around us, so be careful. Transportation route is confirmed. We will arrive at our destination in approximately five minutes. There is no immediate danger of hitting any obstacles. <sighs> What a relief. I hope Salvis is all right. Are you concerned about her? Well, yes, of course I am. Can we talk? If you do not mind. No, I don't mind. I have calculated the expected rate of crew survival for the present mission. In a best case scenario, there is an 8.7% rate of survival. I see. You have asked for numerous transfers from your duties aboard Jehuti. You have also had many chances to do so. May I ask? why you are still here are you preaching to me again no i am simply asking out of curiosity well i really don't know based on past experience i can offer several plausible reasons one an overestimation of your fighting abilities based on an underestimation of the enemy's war potential two desire for a reward in proportion to the danger of exposure to self-destruction three Emotional revenge for placing your crew's life in danger. Maybe you're right. But I really don't know myself. Whatever your reason, it is not logical. It is still possible for you to go back now. I do not want you to die. Ada. Well, can I tell you a story from when I was growing up? Please. I've been alone since I was a boy. My father and mother were rarely at home. We hardly went out anywhere together. When I was 10 years old, my father was posted to Jupiter, so we went out for a rare family dinner together. I was so happy, but during the entire meal, my father and mother were fighting over who would take me. 
They weren't arguing to get me. They both wanted to get rid of me. That only reinforced my belief that I was an unwanted child. My friends and my teachers, too. It's always been like that. I was the child no one wanted. Nobody will be upset if I'm gone. Even if I die, there would be no one to mourn my loss. The reason I stay here is because I'm needed. Selvis and you are by my side and... <laughs> there are even people to give me orders when I don't understand what's going on. There are people who need me finally. And for that, I'll devote my life to them. Are you saying that you would sacrifice your life, your only life, for someone else? I don't know. Maybe I'm wrong. I feel that together we can do it. We are almost at the central hub. There are sure to be many enemy orbital frames. It is expected that the battle will begin as soon as we arrive at the central hub. Please be very careful. Yes, sure. I am. What? I am one of those who need you. I am incapable of feeling sorrow. But do not throw your life away so easily. I understand. Thank you. We will be arriving at the central hub in a matter of moments. Mmh. Léo qui comprend tout, quoi. C'est pour ça qu'il nous donne plein de munitions. On arrive sans doute. Ouais, on est à la fin. On est à la fin. Je vous confirme qu'on est à la fin. <coughs> Donc, du coup, la dernière fois, j'aurais pu continuer en vrai. Why do you want him so badly? He's only a kid. Only a kid, is he? <laughs> it's not just that frame that makes him so good. I know that. Just get out of there. The mission will be accomplished even without you. So you don't have to die in vain. You should know. Nate is immortal. <laughs> Almost there. Soon, everything will be over. I will search for the time bombs being set in the central. Ah, oui, il y avait le délire avec I les bombes. You know every time I find one, so give priority to detonating it correctly rather than to destroying the enemy. Detonating bombs correctly. How do I do that? It is the same as grab and throw. Keep holding the bomb until it explodes. We will direct the blast into a vector trap. I got it. Be sure not to throw it. I'll try. I detect the bomb. I will add a marker. Bye. No. Hop, I hope for the no. Mais non, voilà, pas ah bon. Bon, on va mourir. Est-ce que ça m'a loqué la, le mec à l'autre bout de l'univers Ah il me semble qu'elle est chiante cette phase avec les bombes. On s'en débarrasse. Hein. Non, on s'en fout. Enemy target forces are in battle. 
Так, я пойду скрыть, мы сам. Скрыть, да, что Oh mais non, mais putain, c'est pas ça que je voulais faire. Ah, niveau 7. Je crois que c'est le premier qu'on rencontre niveau 7. Merci. Bon, lui, on va le tuer là. Bon, cette phase de chia s'est passée. Ça fait mal non hein. du coup la pute si elle me le fait mais non mais elle est rapide en plus moi oh, j'ai réussi à la toucher dis donc peu de chance Do you want me to shift the monitor to the outer camera? Yes. Ada, could we go and save the frame? Jehuti is not designed to resist entry into Jupiter's magnetic storm. The orbital frame is already being pulled ever faster by gravity. 
While it is not impossible to save the orbital frame, it is very risky. Any ideas? Stop it. What? Still you insult me. Don't even consider it. If you save me, I will fight you again, and I will kill you. I'll kill the people that are precious to you first, and then you. And you won't be the last. I'll continue to kill even after that. But you'll... <laughs> I was beaten by such a naive brat. Viola. I have lost everything. I survived many battles. I lost my parents and my lover. I don't have the functions of a woman now. Even then, I have continued to live. Right. To survive was the only purpose to life. To survive is my life. In battle, there's a slight gap between life and death. Those who were killing were themselves dead a moment later. I killed innocent children and even my comrades to save myself. Soaking in their blood and eating their flesh, I managed to live this long. It is not a matter of my luck. It was only my vibrant power that kept me alive. I survived through my own strength. You ruined it for me. Who the hell are you? What am I inferior to you in? Have you ever, have you ever experienced any hardship in your life? You, your very existence itself denies mine. On sent, on sent que c'est du Kojima. Pas de doute. C'est un peu enflammé. Lol. Hey. Will you answer one stupid question? Yes. What is it? Was I strong? It's hard to believe that I'm still alive. Ah ouais, tu m'étonnes, on est à un point de vie. Lol. La cible a cessé de fonctionner, loul. Damage 
Je crois qu'on peut trop rien faire. Je crois qu'on n'y fait pas de dégâts. Moi, je peux se TP. Hein. rien faire hein, je vous le dis euh... alors soit c'est discuté ça il n'y a pas fait de dégâts You know, thank you for everything. Because you are with me, I survived. I feel the same. Thank you for helping me out. Is that the right usage of words to show human gratitude? <laughs> sort of, yes. Well, what are you going to do now? What? After you reach Mars. You have an important mission, don't you? If it's okay with you, I mean, after you finish your mission, Genuti's duty on Mars is to penetrate the military fortress Alman and to destroy the fortress from the inside by self-destructing Genuti. Genuti will self-destruct? By deliberately overactivating the generator, Genuti will generate a maximum of 22.3 gigatons. That is equal to the power of 15 positron bombs. Wait a minute! You mean you'll deliberately explode this frame? What about you? All my functions aboard Genuti will cease. So it's a suicide mission? I thought it was you who told me not to waste my life! Pressurization is complete. Opening the hatch. Thank you. This is what I live for. This is the purpose of living. For those who have no life. No! Et voilà la fin du jeu. Comme je vous l'avais dit, il était euh, assez court. Hein. Bon, il nous laisse sur un gros cliffhanger, hein, en gros. On en apprendra un peu plus dans le deuxième épisode.
un bon petit jeu, moi j'avais beaucoup aimé à l'époque. C'était un peu la muse gueule avant MGS2, mais euh, c'était cool. Moi c'était très cool, hein. c'était cette période-là de la PS2 qui était assez sympa. Il y avait quelques jeux euh, pas piqués des hannetons. Le seul défaut qu'on peut lui faire, c'est qu'il est peut-être un peu court en vrai. Mais euh, vu la structure du jeu, c'est pas plus mal parce que c'est quand même assez répétitif. Se le cacher. Les faces se ressemblent peut-être un peu beaucoup. Les ennemis, c'est pas incroyable. Ça se renouvelle pas des masses. Hein. On a que trois ennemis différents. Ouais, les boss, les combats de boss sont sympas en vrai. Et bon, il y a le combat de la fin hein, contre Viola qui est pas mal en vrai. Et puis bon, bah, le combat contre Anubis qui est pas vraiment un combat. Hein. Anubis, on l'affrontera surtout dans le 2. Mais ouais, moi c'était une bonne petite surprise, euh, The Zone of the Enders. Il fait, je pense qu'il fait partie de mon top 20, ouais. Les musiques sont plutôt cool, bon après c'est des musiques très, euh, très électroniques pour la plupart. Hein. Vous avez pu entendre pour les combats tout ça. Hein. Ma foi, assez classique pour un univers euh, futuriste comme ça, en plus avec des mechas. Assez incroyable quoi. Après le jeu a quelques peu vieilli. Alors la version PS2, j'ai la version euh, sur 3.6, là des collections. Je l'ai refait euh, je crois quasi à sa sortie, donc ça fait un petit bout de temps. Je me rappelle plus euh, réellement si la caméra ils avaient changé les quelques trucs ou pas. Voilà. Par contre la caméra ouais vachement vieille hein, le coup. Euh... Mais bon. Le jeu se fait bien. Euh, la caméra elle a tendance un peu à faire ce qu'elle veut. Hein. Opening, movie, création, Hideo Kojima. Alors vous voyez, c'est un peu moins comme les GS, on voit moins son nom partout, loul. Mais c'était très cool. Hein. Bon après, le, le scénar est quand même assez classique. Euh, pour un, dans un univers de mecha en vrai, surtout la japonaise. Le fameux héros qu'il ne veut pas, mais finalement, euh, à la fin, il se rend compte qu'il est hyper balèze. Enfin, bref. Je trouve que le design des mechas est assez réussi aussi, en hein, règle générale. Le JUT est quand même assez classe, Anubis est assez classe. Le mecha de Viola est quand même cool. Après, c'est un bon petit jeu qui se fait bien. Ça plaira pas à tout le monde, c'est sûr, je pense. Mais c'était une bonne surprise. En vrai, de la PS2. Que j'ai toujours, d'ailleurs que j'ai toujours, j'ai le premier sur PS2, j'ai pas les deux, j'ai juste le premier et j'ai la HD collection sur 3.6 et là bon là je vous l'ai fait en émulation hein. bien sûr le 2 je le ferai certainement sur la chaîne je pense mais euh, je opterai peut-être pour la version euh, Steam du coup parce que la version 3.6 avec quelques ralentissements de mémoire du deuxième et le deuxième c'est un jeu que je connais moins en vrai mais qui est, qui est globalement mieux que le premier même s'il y a des phases coquines, hein, je me rappelle, il y a certaines phases. Et l'ending est assez beau, hein, en vrai. Ben voilà, du coup, euh, épopée des deux ans finie, incroyable. En vrai, j'aurais pu continuer un peu hier. On est quand même à une heure de vidéo. Hein. On n'a pas fait grand chose, on a eu beaucoup de cutscenes, beaucoup de trucs euh, de ce genre, mais c'était pas mal. Franchement, c'était une bonne redécouverte. Même si je me rends compte que euh, j'avais plutôt des bons souvenirs du jeu, hein, bizarrement. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais l'animation la, la... du mecha est quand même assez cool. Il avait fait quelque chose de fou. Hein. C'est à l'époque où Konami sortait des bons jeux, quoi. D'où le. Produceur Hideo Kojima, comme vous voyez. Konami Corporation, avant qu'il fasse des pachinko dégueulasses. Alors je sais plus s'il y a une scène post-crédit ou pas. Ah ouais, on avait un système de notation, c'est vrai. 
Voilà, j'ai fini le jeu en 4h19. Alors, euh, je pense qu'on a tout fait à 100. Enfin, on a tout fait en fait. Toutes les missions disponibles, on les a toutes faites. Je crois que j'ai récupéré toutes les armes. J'ai sauvegardé 19 fois. J'ai utilisé 6 continues quand même. Donc, j'ai eu des morts bêtes en plus. Et on a les notes de des missions de survie, enfin de, de sauvetage. Et ça, je vous avouerai, à l'époque, j'avais bien poncé pour essayer d'avoir le A partout. Mais c'est très très chaud. C'est assez chaud. Vous voulez, on va sauvegarder. Il nous demande de sauvegarder pour une simple et bonne raison, c'est que le jeu avait un petit truc coquin. Alors je ne sais pas si je l'ai débloqué de là, mais il me semble que oui. On va, on va vérifier, mais je pense que oui. J'adore par contre cette musique. Voilà. Alors, pour la petite anecdote, quand le jeu est sorti sur PS2, derrière la boîte, on avait le nombre de, enfin, le jeu, on avait le nombre de joueurs. Et le jeu était mis en un joueur. Mais en finissant le jeu, on avait un mode versus. Alors, il n'y a pas beaucoup de méca. Il hein. y a le Jouti, il y a celui-là de Viola. Il y a les Raptors, le Cyclope. Et celui-là. Mais il me semble qu'il pouvait... y avait moyen de débloquer Anubis, mais il fallait faire le jeu. Je sais plus ce qu'il fallait faire. <rire> Alors là, il y a le niveau 2. Alors on va le mettre euh, à 3, genre. Et on va se mettre contre euh, lui, par exemple. On avait des maps et tout, comme un vrai jeu de combat, quoi. Attendez, euh, par contre. On va le mettre à deux genres. Voilà. Du coup, on avait plusieurs maps différentes. C'était quand même assez sympa. Hein. Fallait y penser. Et on pouvait jouer à deux. C'était marrant. Bon, après, je vous avouerai, dès qu'on avait débloqué le Anubis. Par contre, je sais pas pourquoi il me fout le... Il nous met comme ça, la caméra est un peu bizarre. Voilà. Il n'y avait rien d'extraordinaire. Je ne sais plus comment on débloquait l'Anubis. Attendez, je crois que j'avais peut-être... Euh, il est peut-être là, l'Anubis, en fait. Je crois qu'il fallait finir... Peut-être c'est peut-être un code, en vrai, je sais plus. Il y a peut-être moyen de le débloquer, l'Anubis. Ouais. Non, ça, c'est les gros boucliers, d'accord. Voilà Bon, du coup, j'espère que cette petite épopée des deux ans vous aura plu. Une petite découverte, hein, peut-être, pour certains. Je pense que pour les plus aguerris d'entre vous, et peut-être même les plus vieux, oui. Hein, parce que ce jeu a quand même 23 ans, la vache. C'est quand même assez fou de se dire que ce jeu a 23 ans. Et je trouve qu'il rend encore plutôt bien. Hein. Bon, après, c'était de la PS2, donc bon. Résolution 240p. Il euh, n'y a pas trop d'aliasing, en vrai. C'était plutôt sympa, en hein, vrai. Ouais. J'ai beaucoup aimé le jeu. En tout cas, j'espère que ça vous aura plus euh, cette petite épopée de Zone of the Enders. Je vous dis bye bye et à la prochaine.